ሌላው ብዙ ጊዜ በኦሮሞ ትግል ታሪክ ውስጥ ብዙዎቹ ለኢትዮጵያ ዋጋ ይከፈሉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ስማቸው አይነሳም ለምሳሌ ከውጭ ወራሪ የነበሩትን ሶስት ወርነቶችን አንሳ ባዶዋ ግዜ የነበሩት ፈረሰኞች የጦር መሪዎች ጣሊያን ሁለተኛ ኢትዮጵያን ስትወር የነበሩ ጀግና የኦሮሞት ሁላጆች ነበሩ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ይወረረ ግዜ ትልቅ መስዋዕትነትና ጀብድ የፈጸሙ ጀነራሎችም እንዲሁም ታዋቂ ወታደሮችም ነበሩ የነሱ ሁሉ ትን አይነሳም ለምን እንደሆነ ያ ትልቅ ጥያቄ ነው ትልቅ ጥያቄ ነው ያኔና አሁን የተለያየ ነው ያ የተደበላለቀ ነገር ነው ብቻ ሀገር ራስዋ ብዙ ጊዜ ኛ ያው ሁነት ሁሉ ነግድ ስለመፈልግ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ተጣባቂ ደሞ ሞግዚቱ አማራ ነው የሚል አመረካከት ነው የነበረን እና ግን በታሪክ እና እቺ ሀገር ራስዋ አማራ ብቻ ወይንም ትግራይ ብቻ ወይ ጉራጌ ብቻ መሰረታ ተገራ አይደለችም ኦሮሞም ያን በሳ ድርሻ ነበርው ይሄን የሚያክል ሀገር ኦኬ አን ያማራ በለሰብ ከጎንደር ከጎጃም ፓርት ኦፍ ሆሎ መጥቶ የናገል ባጭር ጊዜ üst ያዘ ማለት ይከብዳል ኦሮሞ ካላገዘው በስተቀር እና አሁን ሳይው አይ ቲንክ ኦሮሞዎቹ ከዚ መስፋፋትም በለው ማንም ስም ስጠው ይሄን ያህል አቅም ከ ከሰሜን መጥቶ እና አይል ረጅም አገር እስከ ከዚ እስከ ኬንያ ከዚ እስከ ሱዳን ከዚ እስከ ሶማሊያ የሚያክል አገር ኢትዮጵያ ብሎ ማስቀመጥ ላንድ ቤየረ ሰመስጠቱ ስተት ነው ምክንያቱም አለ 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 ኦሮሞ ተሳትፎ ያለ ወላይ ተሳትፎ አለ ሲዳማ ተሳትፎ አለ ጉራጌ ተሳትፎ ከምባታ ድያ ተሳትፎ የሚሆን አይደለም እና ምን ማለት ነው የማይፈልገው የኢትዮጵያ መስረታ አካል ነው የህزب የኦሮሞ ህزب እና በነበረው ወቅት እንግዲህ የነበሩት ታሪክ ያሸናፊ ነው የሚሰራው የኦሮሞ የኦሮሞቹ ሚና ጎልቶ አልወጣም ሲወጣም እንደ ሰው ነው እነሱ ከወጡበት በየረሰቦች ሊጠራ አልተፈለገም እንደግል ብቻ ኋላ ላይም ነው ያ ኦሮሞ ነበረበት ኦሮሞ አው እንደግል እንደግል ለሰባ አው ግን በማንነቱ ኮርቷል ወይ በበየሰቦ ኮርቷል ወይ በበየር በየረሰቦ ኮርቷል ወይ ስትል በምንም አይነት እንደውም አንድ አንዱ አያቱማ ያባቱ ስምም አይነገርም በስሙ ብቻ አሁን ተፈሪሞ ኮንን የሚቀጥለው ብዙ ሰው ያቃል ነው ተፈሪሞ ኮንን ጉዲና ነው ነው ግን ያቺን የመጨረሻዋን ለማካር ሲባል ነው አብተ ጊዮርጊስ ይባላል ዲነገን ማን ነው የሚጠራው ነባልቻ አባ ነፍሶ ማን ነው አባቶቻችን የሚጠራው አባቶቻችን የሚጠራው እና በዛም በኩል ስለ ተተነበረ አሸናፊዎች እነዚህን ሰዎች ማንነታቸውን ከበረሰቦቻች ከበረሰቦ ከመጥበት በረሰብ ጋር ማገናኘት አልፈልጉ ትልቁ ስተት ይሄ ነው በእነሱ በኩል በእኛም በኩል ይወል በሞትና በመጥፋት መካከር ስለነበር የኛን ህዝብ ከሞት ለማትረፍ ያልነበረን አመራጭ እሱ ነው አሁን ጊዜ ታሪክን የማስተካከል አስፈላጊነቱ ግልጽ ነው እና ኦሮሞ በዚህ ኢትዮጵያ ምስረታ ውስጥ የኦሮሞ ጀግኖች በዛ ወቅት የጦር አበጋዞች የታወቁ ሰዎች አባጋዳዎች ተሳትፎ እንዳላቸው በምንም አይነት መልኩ የሚያጠራጥር አይደለም ትላንት ስማቸው የማይጠራ ከሆነ የማይወደስ ከሆነ ዛሬ ይወደሳል እነዛ ጋማ ከሄሎ በ17 አመታቸው ነው የጣሊያን ጀነራል በጀ ያዙት በግቤ በራ ውስጥ ጀነራል የጣሊያን ፈረንጅ ነጭ እና ያ ታሪክ ተስተካክሎ ይጻፋል ሌላው ፍትዳ ወደ ደረገ ግዜ እንኳን ስንል መጣ ይቅርቦቹን አፋኖ ሮሞ በሬዲዮ መንገሪ ተጀመረው እነ ጀነራል ተፈሪ ፓንቴ የደርጉ ሊካምበር በነበሩበት አካባቢ ነው እነ በሪሳ መጻፍ የጀመሩት በአማርኛ ፊደላት ቢሆኑ ይጻፍ ነበር ጋዜጣውም ነበር አፋኖ ሮሞ በሬዲዮ ነበር እነሱ እነሱ ሁሉ ለውጦይ ነበሩ የየበየረ ሰዎች ጥናት ኢንስቲትዩት ተብሎም ተቋቁሞ ነበር እስቲ በወቅቱ ያለውን ነገር ይንገሩ እና ኃይሌ ፊዳም እዛ ነበር የሚሰሩት ይመስለኛል እና አቶ ባሮቱም ሳም እዛው እስቲ ነበሩ የዛን ጊዜ እስቲ የነበረውን ነገር ትንሻቸው ወል በጣም የሚያሳዝን መልኩ ሮሚኛ ቋንቋ መጀመር የነበረበት በሬዲዮ እዚህ ሀገር ነው እዚህ ሀገር አይደለም የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም መጀመሪያ ግብጽ ነው የተጀመረው ከዛ ሶማሊያ ውስጥ ነው ሶማሊያ ውስጥ ነው የተጀመረው ይሄንም ያክል ህዝብ ቋንቋውና ማንነቱን 
ከመቅበር አኳያ ብለን ያነሳ ነው ቅያሚ አንዱ ይሄ ነው አብየቱ ሲፈነዳ ያው ብዙ ተራማ ጆሮ ሞልጆች አስተዋጽኦ ነበርቸው ባሮቱም ሳን የሚያክል ታላቅ ሰው ታላቅ ምሁር ጭንቅላቱም ትልቅ ቁመቱም ትልቅ ስሙም ትልቅ የሆነ ሰው በሚያሳዝን መልኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአረርጌ ተራራዎች የተሰዋ ሰው ነው እድሜ ቢሮ ዘምኖሮ ትልቅ ነገር ሊያመጣም ይችላል ሰው ነበር እና በዛ ወቅት ህዝብ ድርጅት የሚባልም አደረጃ አደረጃ ጀት ነበር የበረ ሰዎች ጥያቄ በሪጅናል አውቶኖሚ ፈታል የሚል መፈክር ነበር እና ተራማጅ የሆኑ ከሌላም በረ ሰብ የመጡ ከተማሪዎች እንቅስቀሳ ውስጥ የፈለቁም ስለነበሩ በበረ ሰዎች በበረ ሰዎች ሁሉነት የሚያምኑ ስለነበሩ እዚ ኦሮሞ ቋንቋ በሰዓት በአንድ ሰዓት ያውም ከ8 ሰዓት ከ ከጧቱ ለ ሰዓት በኋላ ወይ ሰው ስራ ሲገባ ወይ ገበሬው ደግሞ ማሳው ሊያርስ ሲል ማን ነው የሚያዳምጠው ያ ሬዲዮ በዛን ጊዜ ነው ተከፈተው በሪሳም ያው በወቅቱ እነ ማዲ ሙዴ እነ ኮየኩም ሳይለንጮ ለታባለ ቤት እነሱ ነበሩ ኤዲተሮቹ ሌሎችም አሉ ያን ጊዜ ነው የተጀመረው እንደ ተፈለገው አላደገም የኦሮሞ ማንነትና የኦሮሞ የባህልም ሆነ የቋንቋው የሰነ ጽሁፉ እንደገና መጥቶ ልክ እንደ እሳተ ጎሞራ ይፈነዳው በ1991 ነው በዛ በቻርተር ውስጥ በቆየ ነው በ11 ወር ውስጥ ነው 9 11 11 ወር ውስጥ በቆየ ነው ነው ከዛ ወዲ ደግሞ ያው እንደመታው ዛሬ ብዙ ሰዎች ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ፈረንጆች ሚሽነሪ የሚሆን ፒስ ኮር የሚሆን 30 40 አመት በኋላ እዚያውን ሲመጡ ኤስ በዚ ነበር ወይ ነው ምሉት የኦሮሞ ህዝብ እዚ ነበር ወይስ ከሌላ ሀገር ነው ተጉዞ የመጣው ተጓጉዞ መጣው እንዴት ይሄን ነገር አላየንም ነው የሚሉት ገባ እና እድገቱ በጣም 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 ከማመን በላይ ነው በእኛ ህዝብ እድገት ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ሸገር ውስጥ ሮሚኛ ሮሚኛ ቋንቋ ባህሉ ጽሁፉ ምኑ ዘፈኑ ጋዜጣው የትም ቦታ ይታያል ይሄ ግን በመራራ ትግል የመጣ ነው ይሄ ነው ብዙ እቺ ሀገር ብዙ ስተተሰርታለች የዚህ ሀገር መሪዎች ብዙ ተሰርተዋል እና ዶክተር አብይ መማር ያለባቸው ከነ እንደዚህ አይነት ስተተ እንዳይሰሩ ነው መቼ ለዴ መቼ ነው አንድ ሰው እንደ አንድ እንዴት አይማርም ይሄ ነው ትምርት ያስፈልገናል ብዙ ቻንሶች መጣው አልፈዋል ብዙ ብዙ ቻንሶች ኢትዮጵያ ውስጥ 3 ቢያንስ ትልቅ የለውጥ ቻንሶች መጣዋል አብየቱ ሲፈነዳ አንድ ቻንስ ነው 91 ያደክ ሲገባ አንድ ቻንስ ነው ይሄ ደግሞ ሌላ ቻንስ ነው ይሄ ቻንስ ከሁሉ ይሄ ይሄ ለውጥ ከሁሉ ልዩ የሚያደርገው በአመጽ የመጣ ለውጥ አይደለም በሰላም የመጣ ለውጥ ነው ድርግ በአመጽ ነው ስልጣን ያዘው ባንድ ቀን ከንቅልፍ ተነስተው 60 ጭንቅላት የኢትዮጵያን ጭንቅላት ያጣፋ ያረሸነ ነው ከዛ በኋላ ያው ደም መፋሰስ ባህል ነው የሆነው 91 ም ያደግ በአመጽ ነው አገሪቱ ነው ያዘው እነዚህ አሁን ኢትዮጵያን እየመሩ ያሉ የስቴት ማኔጀሮች በሰላማዊ መልኩ ነው የመጡ ለዚህ ነው አሁን እንደምታዩ ትግስት እስኪ ያስጨርስ ድረስ ለሰላም ቻንስ የሚሰጡት የመጡበት መንገድ ሰላማዊ ስለሆነ ኢትዮጵያንም ማስተዳደር የሚፈልጉት በሰላም ስለሆነ ይሄንን ባህል መቀየር አይፈልጉም ለዚህ ነው እጃቸው ታስሮ የተቸገሩ ያሉት በሰላም ነው ማለት እንችላለን ብዙ ወጣቶች አልቋል በአማራና በኦሮሚያ በተለይ ብዙ ቀሮችም ፋኖችም ብዙ መስዋዕት እንደከፍሏል ለዚህ ለውጥ ታዲያ ይሄንን አሁን በሰላም ነው ማለት እንችላለን ነው ትግሉ ትግሉ ብዙ መስዋዕትና ታስከፍሏል ምንም አጣይቅም ግን የስልጣን ሽግግሩ ያመጽ አይደለም ያደግ üst የትራማጅ አይሎች የድርጅቱን ህግና ስነ ስርዓት ተከትሎ ነው ያሸነፉት አምባገነኖችን ይሄ በለነሱ የተሰጠ ስልጣን አይደለም ታግሎ ነው አንድ ትልቅ መስተካከል ያለበት ነገር ይሄ ነው ትግል አድረው ማራራ ትግል አድርገው ነው በተለይ በባለፈው በነበረው ኦፒዲዮ እና አንደም የአማራውና የኦሮሞ ያደግ ዊንግ በፈጠሩት አንድነት ነው 
ያደጉ ውስጥ በድምጽ ነው ያሸነፉት ታግለው ነው ያሸነፉት እና ያለውት ሰላማዊ ለውጥ ነው እንጂ እንደምናውቆ በቤተ መንግስት በነ ተፈሪ በንቴ በነ ኤለፊዳ በነ ዳንኤል በነ በተላይ በጥይት በመተካከስ የመጣ ለውጥ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ትግሉ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል ሌላው አሁን የለውጥ ከመጣ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ብዙ ዲሞክራሲ የለውጦች ያያየን ነው ብለውኛል አሁን ግን ኦሮሚያ ውስጥ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ያለ ነገር አለ አለመረጋጋት ሰዎች የሚሞቱበት አለ የሚቆስበት ዘረፋዎች ይካሄዳሉ ብዙ ነገር አለ ያን ነገር እንዴት ይሄዳል የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲ ጥያቄ ተመልሷል ማለት ትንሽ መቸኮል ይሆናል ፍላጎቱ አለ ሜዳው ተስተካክሏል ቅን የሆነ መንግስት አለ ምንም ማንኛውም የሚነሱ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎች በዲሞክራሲያዊ መልኩና በዲሞክራሲያዊ ሂደት እንዲፈታ የሚፈልግ መንግስት አለ እስካሁን ዲሞክራቲክ ምርጫ አላደረግንም ገና ምርጫ አልተደረገም ያው ያደጉ ውስጥ ወንጣ ለውጥ ነው ወደፊት ይደረጋል የሚል አመለካከት አለ የታያዘው መስመር ትክክለኛ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ዛሬ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ የዲሞክራሲ ጥያቄ ተጠይቁ ደመልሳ ግንቶ ምንለው አይደለም ሂደት ነው ይሄ ነገር ብዙ አመትም ሊወስድብን ይችላል ዋናው ዲሞክራሲ ሂደቱ ነው ሂደቱ ግልጽ ታማኝነት የህزب አመኔታ የህزب ተስፋ የሚያስቀምጥ ከሆነ ከዲሞክራሲ ጋር የሚሄዱ ብዙ ነገሮች የህزب ንቃት አለ ትምርት አለ ኢኮኖሚክ ዝግታ አለ መቻቻል አለ መንግስት ብቻ አይደለም እኛ ራሳችን መቻቻል መልመድ አለብን ከ ከልዩነት ከዲፈረንስ ከሳብ ዲፈረንስ ጋር መኖር መቻል አለብን እና ይሄ ሁሉ ከኛም የሚጠብ ከህزب የሚጠበቅ አለ ከመንግስትም የሚጠበቅ አለ እና ዲሞክራሲ በመንግስት ብቻ የሚወሰድና የሚሰጥ ሳይሆን የህብረተሰብም ተሳትፎ አለና ብዙ አብረው የሚሄዱ ነገሮች አሉ ሂደቱ ትክክለኛ መንገድ ላይ የተቀመጠ ነው ተስፋ የሚሰጥ ነው እንጂ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ትግል ፈታኝ ነው ምክንያቱም የተቆላለፉ ችግሮች አሉ የታሪክ ችግሮች አሉ በታሪክ ያለን ትንታኔ ተመሳሳይ አይደለም ባለፈ 7 አመት ብዙ ክፍፍሎች ተደረገዋል ህዝቡ ተከፋፍሏል እኛ በነበረበት ጊዜ ያለን የተማሪዎች ፍቅር ትምርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ያለን ፍቅር ከሌላ አይማኖት ካለው ሰው ጋር ያለን ፍቅር ግንኙነት አሁን ስስ ነው ስስ ነው እና ይሄን ሁሉ መልሶ ማስተካከል ያስፈልጋል ቻሌንጆቹ ብዙ ናቸው ኢኮኖሚክ ችግርም አለ እና ግን ሂደቱ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አቅጣጫ ላይ ተቀምጧል ይሄም እንግዲህ ሁላችንም ታግለንበት ለናሻሸለውና ለናስተካክለው የሚገባ አላማ ነው ዓለም ረጋጋቱ ተዚህ ጋር ይያዛል አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ዓለም ረጋጋቱ ዓለም ረጋጋቱ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ሽግግሮች ራሳቸው ችግር አላቸው እና እነዚህ አዲስ አመራሮች አንድ የፖለቲካ አስረኛ እንኳን ሳይቀር ከስር ቤት ፈጥተዋል በህይወት ያሉትን በህይወት ለሉትን ያው በህደት ቤት እንደደረሱ ይታወቃል ውጪ ያሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉንም አስገብተዋል እና በዚህ ጊዜ ውስጥ እና የዲሞክራሲ የጫወታው ሜዳ ሲሰፋ በሃላፊነት የሚጫወት አለ ያንን እድል ተጠቅሞ ለመወጨቅ የሚፈልግ አለ ወጣቱ ደግሞ መቃወም ነው ለመደው እዚህ ሀገር የለውጡንም ውጤት በ9 ወር ውስጥ ሚታይ ነገር አይደለም ኢኮኖሚ ጥያቄ ያለ የስራ ጥያቄ ያለ የትምርት ጥራት ጉዳይ ያለ እና ብዙ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ቦታ ምናው ይሄ አለመረጋጋት በተለይ ወጣቱ ስራ ያስፈልገዋል ባጭር ጊዜው ስራ ያስፈልገዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ትክ ብዙ የ የህزب ቁጥር ጨምሯል የህزب የህزب ቁጥር ውስጥ ደግሞ ትልቁ ወጣት ነው ይሄ ወጣት እንግዲህ አ7 አመት የተማረው መቃወም ነው መቃወም ነው የተማረው እና በዚህ ላይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተጨምሮበታል ሬዲዮ ተጨምሯል ኢትዮጵያስ ድሮን የማቆ አንድ ቲቪ ነው 
ያው እንደ ሰዓት ነው ምን ተቀመበት ያው ሰዓት ለማወቅ ነው እንጂ ምንም አዲስ ምን ሰማው ነገር አልነበረም አሁን ስንት ቻናል አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ስንት ኤፍኤም አለ ስንት ሾርት ዌብ ሬዲዮዎች አሉ የህብረተሰቡም የንቃት ደረጃ አድርጓል እና ትንሽ አሁንኑ ውጤት አምጡ የሚል ትውልድ ነው ያለው ይሄ ያለ አንድ አንድ ድርጅቶች ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በሰላም ትግልና በጥጥቅ ትግል መካከል ያላቸውን አቋም ግልጽ አለማረግና አለመወሰን ላሉት አለመረጋጋት በረከፍቷል አንድ ጊዜ ወንር ቦታ ላይ ሲናገሩ የማንነት ፖለቲካን ወሃት እንዳመጣው አርቆም ትንም ይለው ልክ አይደለም በወሃት ላይ ማላከክ የለብንም ወሃት አምጥቶት ሳይሆን እንደውም ነገደበት ብለዋል ምን ለማለት ፈልቀው ነው ያለው? ይሄ ታወቀ ነው ስለዚህ የማንነት ፖለቲካ አንድ አገር ስትመሰረት ህዝቡን ምን ላድርግ ነው የምትለው? ይሄ ኦኬ አገር አለ ጂኦግራፊው አለ ቆዳው አለ ማፕው አለ የዚህ አገሩ ህዝብ ምን ምን መብሰል አለበት ብሎ ኢትዮጵያን የመሰረቱት ነገስታት ሲቀመጡ የኮረጁት የፈረንሳይን ነው assimilation ውስጥ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቋንቋ አማርኛ አንድ ብሄር አማራ አንድ አንድ አይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያንስ በዚህ መልኩ ከተሳካልንና ይሄን ህዝብ ወደዚህ በረት ካገባ ነው ኢትዮጵያ አንድነት ሊቆይ ይችላል ኢንተንሽኑ መጥፎ ነው ማለት አትችልም ኢትስ ጀስት ያዩት ነው በዛን ወቅት እና ይሄን አስቀመጡ ያልሰራ ምክንያቱም ሰክሰስፉል አሎ ነው ብዙ አመት ነው የተሰራው ከመንግስት ጀምሮ እስከ ኃይለ ስላሴ ፖሊሲው አንድ ነበር አሲሚሌሽን ሰክሰስፉል አልሆኑም እና የማንነት ጥያቄ ኢትዮጵያ ስትወለድ አብሯት የተወለደ ችግር ነው ህዋትም ከዛ ነው የመጣው ህዋት ደግሞ መንግስት ሲይዝ ማንነትን አምኖ የማንነት ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት የፖለቲካ ቅራኔዎች አንዱ ነው መፈታት አለበት ብሎ ግን አይፈታው ነበር መንግስትን ይዞ በራሱ እንትን ሞኖፖሊ የባህል መስፋፋት የቋንቋ መስፋፋት አላረጉም እነሱ ግን በኢኮኖሚው በሚሊተሪው በኢንተርናሽናል ሪሌሽን የበላይነት እንዲኖራቸው አርገው ነው የቀረጹት ያ ደግሞ ኮንትራዲክሽን ፈጠረ በአንድ በኩል መብት አለ ራስ ገዝነት ይባላል በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የቲፒኤልኤፍ አባል እዛ ተቀምጦ 60 70 በሚሆኑ ፖሊስ ቢሮ አባሎች ለሱ ሲባል በሱ በሚገባ ቋንቋ በትርጅማን 70 ያደረጋል ይሄ የሚያዋጣ ነገር አይደለም ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኮንስቲትዩሽኑ ላይ ራስን እድል በራስ እስከ ሞስ እስከ መገንጠል አሁን አንድ ሪጅን መገንጠል ቢጠይቅ ይፈቅዱ ነበር አይፈቅዱ ግን ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲባላበት እርስ በራሱ እንዳይተማመን ያንቀጽ ተቀመጠ ዋጋ የሌለው አንቀጽ ማንንም ቢጠይቅ ቲፒኤልኤፍ አይፈቅድም ነበር ግን ለምን ተቀመጠ ለማስፈራራት ለጠያቂውም አይፈቅዱም ነበር ለሚከለክሉም አይፈቅዱም ነበር እና ነገቲቭ የሆነ አንቀጽ ደግሞ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ አይገባ ነገር ከ ከ ከ ከምን አንተኮ ስታገባ ባለቤትን ካሎነሽት ጋብቻ ስትጀምር በፍቅር አብረን ኖራለን ልጆች አብረን እናገኛለን ቤት እንሰራለን ሰላም ይኖራናል ብለ ነው እንጂ የዛሬ 5 6 7 8 አመት በኋላ ደግሞ ንፋታለን በሚል አንድ የጋብቻ ሰርተፊኬት በሌላ የፊቺ ሰርተፊኬት ሁለት ሰርተፊኬት ኪስ አርገ ሰርጋት ሄደ እነሱ ሁለት ሰርተፊኬት የባንድ በኩል ኢትዮጵያ አንድነ ሰርተፊኬት አንድ ወጥተኛ ኢትዮጵያን የበታተን ሰርቲፊኬት ሁለቱንም ኪስ አቾ አርገው በተመንግስት ተቀመጡ ይሄ ቅራኔ ነው እና ለዚህ ነው ተነገደበት ምን ነው ላቶ ሬንጆባቲ ኢትዮጵያ እና ምን ማለት ነው እስቲ ወአል እንተ ችግር ውስጥ ልትከተኝ ነው አም ኢትዮጵያውነት እኛን ሁላችንን የሚያክፍ ማንነት ነው እሱ ትልቁ ማንነት ነው ከሱ ትልቁ ማንነት ስር ደግሞ የተለያዩ ማንነቶች አሉ የሃይማኖት የእስላም ክርስቲያን ማንነት ሊሆን ይችላል የኦሮሞ አማራ ማንነት ሊሆን ይችላል የአክራሪ የገበያ ካፒታሊስት አይዶሎጂ አቀንቃኝና ሊበራል የሆነ መንግስት ሮል ሊኖር ይገባል የሚችል አለ እና በፕሮፌሽን ይሄም የተለያየ ማንነት ሊኖር ይችላልና 
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ትልቁ ሁላችንም ተጣቀፈበት ከዛ ስር ደግሞ የተለያየ ማንነት አለ አንድ አንድ ሰዎች ስተተ የሚያረጉት እሷ የላይኛው ብቻ እንጂ የታችኛው ሌላ ማንነት እኔም ብዙ ማንነቶች አሉ እና በአንዱ ማንነቴ ካንተ ጋር አሁን የባሌ ልጅ ነ አንድ ማንነት ነው ካንተ በሱ ጋር እገናኛለሁ ከሌሎቹ ደግሞ ከሌላ ክፍለ ሀገር መጥተን አንድ ልጅ ነው በኢትዮጵያውነት እንገናኛለን ባሌ ውስጥ አውራጃዎች አሉ ገና ላይ ሲሄድ አንተ ግንይ ስትሄድ ዋቤ አውራጃ እሱም የተላየ ማንነት ነው ይሄ ነገር እንደዛ ብናውሻላ ምናልባት እኔ አልጠየቅኩት እርሶ ቀረም ይልስ ነገር ካለ ምንም የለም ጥሩ ነበር አይ ሆፕ እዝቡ እንግዲህ ፈራጁ ኦዲየንስ ነው እና ለድሉ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረው ቆይታ የኔ መስላል ካቶ ለእንጮ ባቲካር በሌላ ጊዜ ሰፋ ያለ ውይይት ይዘን እንደምንጠብቃችሁ የገለጽም ለዛሬው ፕሮግራም የኔ መስል ነበር አመሰግናለሁ